Namaste student. In this video, I am going to discuss about underrating of stress. So mainly I am going to explain three chapter. In this video, I am going to explain underrating of stress. In another remaining videos, I am going to explain with regard to valuation of stress and valuation of goodwill. As we know, in each chapter, they are going to ask for 12 marks, 4 marks and 2 marks. I already shared 2 marks questions with answers. So, now we are going to explain with regarding to underwriting of shares. So, other related to that, I am going to share 4 marks and 12 marks questions. I am going to explain what I am going to practice. I am going to share all the solutions and other related to share. So, I am going to cross verify. Actually, I am going to share online class. ऑनलाइन क्लास अंदर केलो ब्रुबर्ती रा केलो ब्रुबरा ला ये लार को यूज़ आप भी कौन दियोचने मर देगा लेट मी गो विथ वीडियो अंत ने प्लान मर दे सो अंडररेटिंग ऑफ़ शेस सो व्हेन ए कंपनी वांट टू इश्यू द शेस कंपनी ना दूर अमाउंट ना राइज़ मर दे कौन दे दे गोंट टू इश्यू द � when they issue the shares, आ इशू मरी रा शेस ने ये ला पब्लिक को तगान तरो तगला वाला नो अंदो doubt ही रहता है। So only when get the minimum subscription, they can they can go for the next step of allotment as per company act. So allotment stage होगी और मुंड होग देखो ना उद्देश्य केन मरता रहे to be in the safer side before issuing the shares, they going to take a guarantee from the other person. What they say, if public is not going to take, we are going to take a shares. That is guaranteed. That is why we have to raise capital to raise capital. So, this is the arrangement. If public is not going to take a shares, I will give you a guarantee to take a shares. That is why I will give you underwriting. So, underwriting is an agreement entered into by company with one or more person. It can be one person or more than one person called underwriters who is going to give a guarantee. Underwriter or underwriters who undertake to take up the whole or certain portion of the unsubscribed shares or debentures of a company for certain remuneration called underwriting commission. So, our modern guarantee assurance the company is going to pay a commission that we call it as an underwriting commission. So, underwriting commission related to the confusion is 2.5 or 5. As per companies act, 5 shares are debentures 2.5. Sebi 2.5%. Revise it. But, if you have 2.5 marks, you will have marks. Next comes the types of underwriting. Complete underwriting is the issue of Rashtu shares and underwriters. Assurance is the issue of the complete underwriting. 10,000 shares is issued by 5,000, 3,000, 2,000 is the complete underwriting. Partial underwriting is the issue of 10,000 shares in 2,000. The issue of 2,000 is the company liability. प्योर इंडिया रेटिंग अंतर्गत ये न हेल्थ तरह इंडिया रेटर सोंठ तरह पब्लिक तवाले लांडर नहीं तवान थी नहीं सो दे गोंट टू टेक्स सेस ओनली व्हेन इट इज़ नॉट फुली सब्सक्राइब इलांडर और मुंड भरा ना फॉर्म अंडर रेटिंग अंदर पब्लिक तवाले बिल्ले इष्ट नंबर ऑफ़ सेस नंगो बैको Next comes the marked application. Marked application are those applications which bear the official stamp of the each underwriter. So, what is the seal of the prospectus issue? So, if you want to apply the shares in your shares, if you want to apply the shares in your shares, अप्लाई मारी दरे इंतज़ार दागे ना करते, that particular underwriter liability ना करते कमी आ करते, so application received which a stamp of underwriter is called as a market application, public इन्दर direct आ बंदे रहते, यादे underwriter seal इरा लादर मेले, अद नवे नंती नी तंदर हर market application अंतर हेल्थ भी, in this chapter we are going to study with regarding to the calculation of underwriter liability, इस तो शेष ना तगम बे कौन ता, उन द common अगे with the form underwriting इद्दा का बरों तो फॉर्मेट है ना तंदरे ग्रॉस लेवलिटी इस तो कुप्पों ने तरह दिखे लेस अनमार्कड एप्लिकेशन मारती हुई लेस मार्कड एप्लिकेशन मारती हुई अगेन सिगरेट नेट लेवलिटी ये फॉर्म अंडर राइटिंग इत्तो उन्दरे वे गोइंग टू हैड फॉर्म अंडर राइटिंग अब अगेन सिगरेट इन्दरे टोटल लेवलिटी सिगरेट फॉर्म so, in four marks, they may ask partial underwriting or complete underwriting without form underwriting problems. 
ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋದೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನೋ ಬಂದು ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯಾವ ರೇಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ನ ಇವರಿಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೇಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ರೇಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ರೇಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗೋ ತಕ್ಕನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ಗೂ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಗು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು ಇಶ್ಯೂಗೂ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆವಾಗ ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ಲಿಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ನೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ರೇಷ್ಯೋ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಲಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಅನ್ಮಾ
ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ಲಿ ಇದು ಲೈಬ್ಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ವೆರೈಟಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ಮಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಕೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಚೇ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಲೆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಗೌನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿ ಆಗಿ ಸಿಗೋದೆ ಟೋಟಲ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅವಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಡು ತೆಗಿಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಲೆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗೇಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾರ್ಕ್ಡು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆವಾಗ ಸಿಗೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಲೈಬ್ಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೂರು ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದೇ ವೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೇಮೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ನೆಟ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಲೆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಮಾರ್ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಗೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಥರ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥರನೇ ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗಿವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔ ವಿ ಆರ್ ಗೋಂಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಇಂಟು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಐದರ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಐ ಶೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮೀ ಇದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನ